اهلا وسهلا فيكم باليوم الثاني من تحدي 20 يوم لاتقان مهارة الاستماع والمحادثة باللغة الانجليزية اذا حابب تلاقي جميع دروس هذا التحدي ابحث عن تعلم اللغة الانجليزية تحدي 20 يوم للاستماع واكيد فيكم تشوفوا التحديين السابقين اللي هن تحدي 20 يوم لاتقان المحادثة وتحدي 20 يوم لطلاقة اللسان رائعين ويلا خلينا نبدأ بالجزء الاول وهو الاستماع من دون سبتايتلز What are your bad habits? I think everyone has bad habits. Not everyone agrees on what bad habits are. Some smokers don't think smoking is a bad habit. Young people don't think listening to loud music on the train is a bad habit. In Japan, slurping your noodles is a sign that you enjoy your food. But making a noise while eating in England is not good. Have you ever tried to break your bad habits? I have quit smoking and have stopped leaving things laying around the house. I wish other people would stop their bad habits. I get annoyed when people are late for meetings or talk loudly on their phones in public. I also think many motorists need to think about their driving habits. Perhaps I should point out their bad habits. What are your bad habits? I think everyone has bad habits. Not everyone agrees on what bad habits are. Some smokers don't think smoking is a bad habit. Young people don't think listening to loud music on the train is a bad habit. In Japan, slurping your noodles is a sign that you enjoy your food. But making a noise while eating in England is not good. Have you ever tried to break your bad habits? I have quit smoking and have stopped leaving things laying around the house. I wish other people would stop their bad habits. I get annoyed when people are late for meetings or talk loudly on their phones in public. I also think many motorists need to think about their driving habits. Perhaps I should point out their bad habits. فالآن خلينا نتعلم أهم المفردات والتعبير والفريزل verbs اللي موجودة بهذا المقطع الأوضي. إذا أولاً في عنا bad habits. طبعا habit تعني عادة. habits عادات. bad habits تعني عادات سيئة. كمان مرق معنا كلمة agree. ما معنى agree؟ agree تعني يتفق. طيب ماكس agree disagree أحسن disagree طيب في عنا أيضا smoking smoking تعني التدخين والمدخن تعني smoker smoking تدخين smoker هو المدخن أوكي smoker هو من يقوم بالسموكين طيب في عنا loud ما معنى loud loud then يعني عالي صوت عال اذا عال وايضا مر معنا هذه الكلمه اظن انها جديده بالنسبه لكم وهي slurp ما معنى slurp slurp يعني ان يبتلع بسرعه يعني يشرب بسرعه وبصوت عال يعني يعمل صوت هو وعم يبتلع او يشرب شيء بسرعه فهو when they slurp noodles noodles انتم بتعرفون هي المعكرونة الطويلة المشهورة بشرق آسيا فهن لما يكلوا noodles they slurp noodles يبتلعونها بسرعة هيك وبيعنوا صوت عالي ليقولوا انه الأكل لذيذ وانهم عم ينبسطوا بالأكل فهذا هو معنى slurp يبتلع بسرعة وبصوت عالي مر معنا أيضا كلمة sign sign إذا البعض منكم بيعرف إنه sign يعني يمضي لكن هنا تأتي بمعنى آخر هنا هي اسم وليست فعل كفعل تعني أن يمضي يكتب إمضاء لكن هنا تأتي بمعنى إشارة إشارة وعنا أيضا noise noise هو الضجيج 
صوت عال نويز وما معنى break a habit حرفيا تعني يكسر عادة يعني أن يتوقف عن فعل هذه العادة و break a bad habit يعني يتوقف عن عادة سيئة طيب ما أيضا ما معنى quit quit ممكن أن تأتي بمعنى يستقيل لكن هنا quit smoking يعني يعتزل أو يترك التدخين يعني quit smoking يعني يترك التدخين إذا ممكن أن تأتي بمعنى يستقيل مثلا يستقيل من العمل وممكن أن تأتي بمعنى مثل هنا يترك يترك التدخين في عنا أيضا هذه الكلمة in public in public public يعني العام okay. in public تعني في الأماكن العامة in public وعكسه in private يعني في مكان خاص غير عام in private طيب في عنا أيضا laying around ما معنى lay around أو laying around إجا عنا laying around in the house هنا تأتي بمعنى ملقاة على الأرض في المنزل laying around يعني ليست مرتبة موجودة هنا وهناك على الأرض على الأماكن في غير مكانها إذا هنا تأتي بمعنى ملقاة على الأرض أوكي في المنزل ملقاة في المنزل laying around in the house وأيضا عنا motorists motorists هم السائقون هم من هم من يسوق أو يقود سيارات شاحنات إذا السائقي السيارات السائقون in general وأيضا في عنا هذا الفريزل فيرب هو point out إذا point تاني نقطة وممكن أن تأتي بمعنى point يعني أن يشير إلى فهنا point out تأتي بمعنى الإشارة أن تشير إلى شيء ما بهدف التوعية يعني maybe I should point that out ربما علي أن أشير إلى ذلك ليس إشارة بإصبعي حرفيا لكن أن أذكر أو أن أقول شخص شيئا ما لتوعية شخص ما بحقيقة أو بظرف إذا هذه كانت الكلمات والتعبير bad habit, agree, smoking, smoker, loud, slurp, sign, noise, break a habit, quit, in public, laying around, motorists, point out حابين تعملوا سكرين شوت شجاعة نعملوا سكرين شوت والآن في عنا فقرة شادوينج استمع إلى المقطع من جديد وبعد كل جملة عندما تسمعون هذا الصوت رددوا الجملة مباشرة من دون تفكير هذا التمرين يعني رح أقول لك هو أكثر شيء حيفيدك بهذا التحدي ما تهمله أبدا يلا let's get started What are your bad habits? I think everyone has bad habits. But everyone agrees on what bad habits are. Some smokers don't think smoking is a bad habit. Young people don't think listening to loud music on the train is a bad habit. In Japan, slurping your noodles is a sign that you enjoy your food. But making a noise while eating in England is not good. Have you ever tried to break your bad habits? I have quit smoking and have stopped leaving things laying around the house. I wish other people would stop their bad habits.
I get annoyed when people are late for meetings. Or talk loudly on their phones in public. I also think many motorists need to think about their driving habits. Perhaps I should point out their bad habits. والآن لنستمع إلى المقطع الصوتي لكن من دون subtitles وأكيد رح تفهم وتتذكر هذه المعاني. What are your bad habits? I think everyone has bad habits. Not everyone agrees on what bad habits are. Some smokers don't think smoking is a bad habit. Young people don't think listening to loud music on the train is a bad habit. In Japan, Slurping your noodles is a sign that you enjoy your food, but making a noise while eating in England is not good. Have you ever tried to break your bad habits? I have quit smoking and have stopped leaving things laying around the house. I wish other people would stop their bad habits. I get annoyed when people are late for meetings or talk loudly on their phones in public. I also think many motorists need to think about their driving habits. Perhaps I should point out their bad habits. مبارك أنهيت اليوم الثاني من تحدي الاستماع. بقي لك بعد 18 يوم. كيف نفسك الآن من خلال الضغط على زر لايك؟ يلا أعطيك سؤال إتقان لحتى نعمل أيضا listening comprehension. يعني نتأكد من الفهم مع الاستماع.